daar ben ik weer. Zoals beloofd, ik zou jullie nog een keer een film laten zien over hoe ik met mijn uh, laser ga werken. Uh, ik heb dus die uh, laser van X-Tool. Ik heb de P2, ik heb de F1 en ik heb de M1 Ultra met allerlei modules en allemaal gekke dingetjes erop. Die heb ik, uh, ja, laatste keer verteld, die hebben ze mij toegestuurd gekregen om te gebruiken. En ik moet daar een filmpje van maken. En ja, eigenlijk maakt me dat niet uit, want ik wou toch wel filmpjes maken van de lasers. Dus bij deze, mijn tweede film over hoe ik met de M1 Ultra werk. En ik had je beloofd, deze keer ga ik jullie laten zien hoe ik een tumbler ga graveren. Ik heb er eentje. Deze. Alleen zoals je ziet, die is helemaal verziekt door mij. Maar dat komt, ja, je moet er toch echt eentje opofferen, want elk object waar je gaat graveren heeft uh, uitdagingen, heeft andere instellingen nodig. Dit is roervrij staal en uh, de bedoeling is natuurlijk om hier eerst die zwarte coating weg te graveren, eigenlijk, eigenlijk weg te branden. En wat er dan overblijft moet voldoende diep zijn dat het dus weer goed oogt. En daar heb ik, ja, maak ik testpatroontje voor, waarin ik inzet van joh, ieder vierkantje heeft een eigen instelling. Uh, die snelheid en die uh, laserkracht die erop zit. En uiteindelijk kies ik dan uit wat het beste bij deze tumbler past. Koop ik weer een keer een andere tumbler, moet ik dat gewoon opnieuw doen. Ja, deze bewaar ik natuurlijk, want ik kan hier precies zien wat ik uh, moet instellen. Andere uitdaging hiervan, het is een rond ding. En dat moet ik kunnen draaien. Nou, het voordeel van uh, de M1 Ultra uh, is dat daar zo'n riser base bij zit. En dat is eigenlijk gewoon een soort ja, een plateau waar die opgezet kan worden. En daarmee verhoog je de werkruimte van de laser, dus eigenlijk ook de dikte van het spultje erin kunnen. Eén voordeel van is, er zit een RA2 bij, dat is zo'n module die via USB aan de laser wordt gekoppeld. En dan klik je dit in vast. Ik zal je even een insertje proberen te maken hoe zo'n ding eruit ziet, dan weet je wat ik bedoel. Maar die klik je dus hierin vast. En de software stuurt dan de laser aan die zo op en neer gaat. Maar ook die module die hierin zit, zit ook een module in die draait en dan... Zo, nou, een paar keer ging dat heel erg fout. Ik weet niet of je kunt zien, dat ging hier draaien de verkeerde kant op. Tenminste, hij draaide de goede kant op, maar ik dacht dat hij andersom ging draaien. Dus hij ging een spiegelbeeld schrijven. Dus dat werkt allemaal samen met elkaar. En dat kan dus, doordat je riser bezig is, past dat ding, die houder hierin. En dan ga je mooi ronddraaien. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best mooi producten om te maken. Je kunt er, ja, het is roestvrij staal. Kijkt altijd mooi. En je bent er wat test geweest, dat was niet diep genoeg. Maar je kunt er best wel wat mooie details in graveren. En deze keer wil ik dus jullie laten zien uh, hoe ik uh, dit ding in de, in de M1 Ultra laat. En uh, hoe, wat ik ga graveren en hoe dat dan een beetje werkt. Kijk maar eens mee. Ik zal je niet helemaal gaan vermoeien met al die software instellingen die mogelijk zijn. Uh, maar dit is eigenlijk de software die bij X-Tool hoort. Dus uh, X-Tool Creative Space heet dat. En er zitten eigenlijk ook al heel veel instellingen in die bij bepaalde producten horen. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik doe toch liever zo'n testpatroon maken zelf zodat ik ja, weet hoe het, ja, iedere laser is toch een beetje anders en ieder product is toch ook weer een beetje anders. Dus ik maak dan zelf een product, uh, zo'n array maak ik dan aan en dan weet ik precies wat mijn instellingen zijn. Hier heb ik hem opgeladen. Je moet als um, de, uh, die, die rotatie moet je geladen, moet je even aangeven, joh, dit is het hoogste punt en je moet hem nivelleren. Het nivelleren doe ik uh, met een uh, waterpassie, daar zit erbij, want die, die dingen die zijn een beetje konisch of die zitten niet helemaal recht. Dus wat we dan doen is, ik zet de base neer, ik klem de, uh, ja, die, die drinkbegen klem ik erin en vervolgens ga ik met een uh, waterpasje kijken wat ja, de gemiddelde een beetje is dat die waterpas staat. En als dat dan gebeurd is, dan weet je in ieder geval, hij staat nu goed. Dan moet je nog aan gaan geven wat het middelpunt is, dus waar hij, de onderkant zit zeg maar, en waar de bovenkant van de drinkbeker zit. En vervolgens weet je, dan zetten we een lijntje in de software hier. En dan weet je, vanaf daar kan ik gaan beginnen en daartussen moet ik een beetje blijven. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, omdat je dat goed doet. En dan moet je ook nog een ding doen, de lezer moet natuurlijk focus zijn. Dus wat ik dan vervolgens doe, ik pak het hoogste punt van de mok, hoe die zal zit, of de mok, de, de drinkbeker. Ik zet de lezer met dat paskruis precies op dat plekje en druk hier op de knop uh, distance. En dan meet hij hoe hoog de kop van de ondergrond af zit en daar stelt hij dus een focus op af. Ook wel fijn. Ondertussen heb ik twee dingetjes zitten, want ik weet namelijk dat de omtrek van mijn drinkbeker is 27,5 centimeter. De diameter is 8,5 ongeveer. En dan heb ik hier dus het lijntje staan, wat ik net gemeten heb. Ik weet niet of je kunt zien, maar dat is in ieder geval ja, mijn werkbreedte. Vervolgens weet ik dat ik dus 27,5 centimeter ruimte heb en dan ben ik weer terug rond. Nou, ik wil er twee logo's op hebben staan. Vind ik leuk uh, om te testen. Ik heb er Dennis en Nancy op staan. Uh, 
bij. Dat vind ik leuk aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, je ziet het al, Studio Varius. En uh, meteen even een, uh, een nieuwtje. Uh, daar komt de, onze shop op te staan waar wij al dit soort dingetjes op gaan verkopen die we gaan maken. Dus we hebben petjes, onderzetters, labeltjes, sleutelhangers, dit soort mokken, de tumblers, de puzzels, de hele rattenplan. Dat wordt onze nieuwe webshop waarop wij dus alles gaan zetten en dat heet dus Studio Varius. Nancy heeft je naam verzonnen. Klinkt leuk, variabel, van alles een beetje. En het is een studio dus, waarom niet? Maar goed, die komt dus willen we dus aan de andere kant van dat drinkbekertje gaan graveren. Nou, wat ik nu ga doen is uh, alles goed zetten en aanslingeren. Doe je ding. En hij gaat meteen aangraveren. Dit duurt dus een half uur. Dus um, ja, ga je niet helemaal lopen vervelen met een half uur dit beeld natuurlijk. Dus ik kom zo meteen even terug. En terwijl hij uh, vol op een graveer is, moet ik je toch even vertellen. Zo wordt het nou eenmaal. Ik heb deze machine dus gekregen. Ik zeg het er even eerlijk bij. Het is niet dat ik hem gekocht heb. Ik had al andere machines. Ik heb een uh, X-Tool P2. Ik heb een X-Tool F1. Ik heb een afstuiginstallatie van X-Tool. Niet dat ik uh, daarmee gesponsord werd of zo. Maar het is gewoon vond een goed spul. De prijs was redelijk. En de kwaliteit is erg goed. Het is uh, voor dummies was ik echt goed te gebruiken. Dus ik heb dat allemaal, allemaal gekocht. Uh, schijnbaar heeft bij X-Tool hebben dat gezien. En die hebben mij een mailtje gestuurd van, joh, ik heb, er komt een nieuw apparaat uit, de M1 Ultra, met allerlei accessoires erbij. Zou je die willen hebben, een keer laten zien in een video en dan mag je hem houden. Dus zo is deze video tot stand gekomen. Ik moet eerlijk zeggen, had ik die machine niet gehad, dan had ik dit soort dingetjes toch gedaan. En ik had toch een video gemaakt, maar dan met de andere machines. Want het is erg leuk om te doen, het is erg leuk om te zien en heel veel mensen vragen ook om, of Facebook roepen ook af en toe van, joh, wil je dit zien? En heel veel mensen willen dat toch graag zien. Nou, wat maakt die M1 nou zo bijzonder? Het is een modulair systeem. Dus een vaak is een laser een CO2 laser. Of je hebt een uh, fiber laser of een infrarood laser of een diode laser. Dit is eigenlijk een laser met een verwisselbaar systeem. Er zitten modules in. En die modules kan ik gewoon inklikken. Dus nu zit er een lasermodule in. Maar ik kan hem ook vervangen. En ik kan er een printmodule in doen. Dan kan ik print op hout. Of ik kan er een uh, snijmodule in doen. Dan kan ik iets uitsnijden uit vilt, uit stikkenmateriaal, uit papier. Dat soort dingen. Er zit zelfs een pennenhouder in en dan kan ik stiften in doen en dan tekent die gewoon met de stiften van pennen van potlood. Nou, dat, dat maakt het ding een beetje extra bijzonder, zeg maar. Voor de rest, ik vind het een heel fijn apparaat. Heb jij ook interesse in uh, lezen van X-Tool, uh, dan zal ik je onderin uh, in de omschrijvingen zal ik wat uh, meer informatie zetten en een kortingscode. Want ja, dat hoort erbij, hè. ik krijg zo'n apparaat en ik krijg een kortingscode. Ik geloof dat ik tot 300 of 400 euro korting mag geven, zelfs afhankelijk van hoe groot je bestelling is. Mocht je er eentje zoeken, mooi meegenomen. Ja, hij is nog volop bezig. Wat ik wel jammer vind van uh, dit systeem, dat je dus roteert. Normaal als je graveert, zie je hoe ver die is en wat je gedaan heeft. <laughs> dat zie je nou niet, want het is er weer weggedraaid. <laughs> het is een beetje zat en zonde, maar voor de rest, hij doet lekker zijn ding. En hij is klaar. En hoe kan het ook anders? Als je goed kijkt, ik heb hier een klein foutje zitten. Ik had er uh, voor mezelf om alles goed uit te meten een uh, rechthoekige kader omheen zitten. En die ben ik vergeten weg te halen. Nou gelukkig is het maar een hele simpele. Dus dat valt wel mee. Ik denk dat het niet eens stoort. Maar kijk eens wat er allemaal op staat. En dat ziet er natuurlijk echt niet uit. Maar nou komt het. Ik moet hem nog schoonmaken. Dus dat gaan we eerst even doen. Ik ga beginnen met schoonmaken met isopropanol alcohol. En dan haal ik eigenlijk al het meeste van de... Ja, wat is het eigenlijk wat eruit komt? Het is een soort roet, verbrandsdeeltjes. Die moet ik eerst wegpoetsen. En dan kijk wat eraf komt. En dan komt het mooie eigenlijk al steeds verder aan tevoorschijn, gelukkig. Het is toch heel wat poetswerk hoor. En dan zie je eigenlijk ook pas hoe de druk is geweest en hoe de... Ja, hoe de Instellingen van de laser zijn geweest. Hij moet wel mooi worden natuurlijk. Ja. En dan gaat hij worden. Nou ja, dit heb ik vast gedaan. Nu komt het lompe werk nog. Een schuursponsje. Ga ik ook even doen. En 
En dan zeggen ze, doe je dat dan voor iedere ding wat je de deur doet? Ja, dat moet, want dan word je mooi. Want ik weet niet, wat vind je ervan? Is toch geweldig. Ja, aan de andere kant, Studio Varius. En zoals je ziet, die instelling is goed geweest. Want ik heb echt het poedercoating weggebrand. En niet in het metaal. Dat is even zoeken natuurlijk. En nog steeds jammer van dat lijntje. Maar ach, het is een goeie. Ik vind hem mooi. Nou, en dit is dan het eindresultaat. En die kant is uh, ook goed. Ik echt een rietje eruit halen. Herrie maker. Dit is dus geworden. En uh, geïsoleerd. Echt, ik vind het een leuk ding. Ook weer een heel leuk product. En dit uh, ga ik dus gewoon maken met eigen logo's, eigen teksten. Maar ook bijvoorbeeld jouw ideeën. Dat gaan we nog wel zien. Ik denk tegen de tijd dat deze video online komt, denk ik ook dat het webshop al online is. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dus misschien moet je even wachten nog. En ik hoop dat je dit ook een leuke video vond. Ik heb anders als uh, dat we met de camper weggaan. Ik hoop dat we weer heel snel weer op pad kunnen gaan. Nancy is uh, aan de betere hand. Uh, maar ja, het, is, het duurt nog even. Dus ik hoop dat we heel snel weer op pad kunnen gaan. In de tussentijd blijf ik van dit soort filmpjes maken. Eigenlijk een beetje meer op jullie verzoek. Uh, dit, dit vonden jullie heel leuk. En ik ga er nog eentje maken over hoe we werken met onze laser. Um, ik heb een idee om nog een film te maken over hoe je je camper weegt. En dat soort kleine stomme dingetjes die ik nou mooi tussendoor kan doen. Um, dus dat probeer ik te doen. Um, mijn hoofd uh, staat er weer voor open in ieder geval, dus ik kan weer wat dingetjes doen. Het gaat de goede kant op, zullen we maar zeggen. Nou, ik hoop dat je een leuk uh, filmpje vond. Geef ons dan een duimpje omhoog en uh, abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En voor meer informatie lees hieronder. Tot de volgende. Doei!